ఆత్మీయంగా అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చాలా సంవత్సరాలైంది అంటే బయట ఏదైనా ఒక పిక్చర్లో ఒక ఏమదం కానీ ఇంకేదో ఒక పిక్చర్లు చేసేసుండొచ్చు కానీ ఒక హీరోగా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక హీరో అంటే కథ నడుస్తూ ఉంటుంది అతని చుట్టూ అలాగా ఒక కథ ఒక హిందీ రైట్స్ కొన్నాం ఆ పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు పూర్తిగా హిందీ పిక్చరే కాదు దానిలో కొంతవరకు తీసుకొని కోనా వెంకట్ గోపీమోహన్ బివిఎస్ రవి వీళ్ళందరి ద్వారా ఒక అద్భుతమైన ఈ కథ తీర్దామనంటే ఛాలెంజ్గా అడిగాను మోహన్ బాబు గారు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏమిటండి మళ్ళీ యాక్ట్ చేసి చెప్పబోయేది కొత్తదనం అని జనం అనుకుని అనుకుంటారు కాబట్టి నాకు మీరు కథ రాయగలరా అని ముందు ఆ ముగ్గురు రైటర్స్ పిలిచి అడిగారు డెఫినెట్గా చేద్దామని ఆ తర్వాత హిందీ రైట్స్ వాళ్ళు చెప్పడం ఆ పిక్చర్ కొనడం జరిగిన తర్వాత దర్శకుడు ఎవరు అనుకుంటే వాళ్ళ ద్వారా తెలిసింది నేను ఇంతకుముందు లక్ష్యం చూశాను శ్రీవాస్ ఫస్ట్ పిక్చరు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీశాడు అతను రెండో పిక్చర్ కూడా అబవ్ ఎవరేజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హిట్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్లాప్ ఈజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఆయన వెంటనే అప్రోచ్ చేయాలి ఆయన ఆల్రెడీ వేరే హీరోకి డేట్స్ ఇచ్చిండి నా మీద గౌరవంతో సంస్థ మీద గౌరవంతో వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసి దాదాపు ఆరు మాసాల నుంచి సబ్జెక్ట్ తయారు చేశాం ఇది ది గ్రేట్ గోస్ టు డైరెక్టర్ అండ్ రైటర్స్ దీనిలో ఐదు మంది ఎవరికి వాళ్ళే హీరో ఒక పక్క మోహన్ బాబు ఆ మోహన్ బాబు పక్కన రవీనా టెండన్ విష్ణువర్ధన్ బాబు తన పక్కన ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ హన్సిక మనోజ్ ఎనిదర్ సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ ప్రణిత వరుణ సందేశ్ ఆ అమ్మాయి కోసం హీరోయిన్ వెతుకుతున్నాం అలాగే తనీష్ అతని పక్కన హీరోయిన్ వెతుకుతున్నాం ఈ పిక్చర్కు ప్రత్యేకత ఏంటంటే అందరూ ఉన్నారు సినిమాలో ఉండేవాళ్ళు బ్రహ్మానందం గారు కోటా శ్రీనివాసరావు ఆలి రఘుబాబు లిస్ట్ మీకు ఇచ్చాను సినిమా పరిశ్రమలో ఉండే కమెడియన్స్ అందరూ ఈ పిక్చర్లో ఉన్నారు వీటి ఎరటి కంటే ముఖ్యంగా మూడు పాటలు బప్పీలహరితో నేను సినిమా చేశాను ఇంతకుముందు సూపర్ హిట్స్ అన్నీ అతను నాకు చేసిన రౌడీ గారు పెళ్ళాం బ్రహ్మ దొంగ పోలీస్ ఆల్ ఆల్ సాంగ్స్ ఆర్ సిప్ సూపర్ హిట్స్ ఇప్పటికీ పాడుకుంటూ ఉంటారు ఆయన కుమారుడు బొప్ప లహరి బప్పి లహరి కుమారుడు బొప్ప లహరి ఆ కుర్రని అప్రోచ్ చేశాం వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్ ఈజ్ సాంగ్స్ కావాలని డైరెక్టర్ గారు వీళ్ళు చెప్తే ఈ వాట్ యూ వాంట్ సెలెక్ట్ 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 అని చెప్పి ఆయన ద్వారా డైరెక్టర్ గారికి మా అందరికీ నచ్చి ఒక మూడు పాటలు నాలుగు పాటలు రికార్డ్ చేశాం అలాగే ఫస్ట్ కీరవాణ్ణి అడిగాను కీరవాణికి నాకు అత్యంత సన్నిహితం ఉంది బ్రదరు నా కోసం మన పిక్చర్లో ఒక రెండు పాటలు రికార్డ్ చేస్తారా అని నేను ఎవరికి తెలియదు కానీ మీకు చేస్తాను మీరు అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పి కీరవాణి గారు రెండు పాటలు బొప్పాల హరి ఒక మూడు పాటలు అచ్చు ఒక పాట రీ రికార్డింగ్ చాలా సంవత్సరాలైంది అంటే బయట ఏదైనా ఒక పిక్చర్లో ఒక ఏమదం కానీ ఇంకేదో ఒక పిక్చర్లు చేసేసుండొచ్చు కానీ ఒక హీరోగా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక హీరో అంటే కథ నడుస్తూ ఉంటుంది అతను చుట్టూ అలాగా ఒక కథ ఒక హిందీ రైట్స్ కొన్నాం ఆ పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు పూర్తిగా హిందీ పిక్చరే కాదు దానిలో కొంతవరకు తీసుకొని కోనా వెంకట్ గోపీమోహన్ బివిఎస్ రవి వీళ్ళందరి ద్వారా ఒక అద్భుతమైన ఈ కథ తీర్దామనంటే ఛాలెంజ్గా అడిగాను మోహన్ బాబు గారు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏమిటండి మళ్ళీ యాక్ట్ చేసి చెప్పబోయేది కొత్తదనం అని జనం అనుకుని అనుకుంటారు కాబట్టి నాకు మీరు కథ రాయగలరా అని ముందు ఆ ముగ్గురు రైటర్స్ పిలిచి అడిగాను డెఫినెట్గా చేద్దామని ఆ తర్వాత హిందీ రైట్స్ వాళ్ళు చెప్పడం ఆ పిక్చర్ కొనడం జరిగిన తర్వాత దాదాపు ఆరు మాసాల నుంచి సబ్జెక్ట్ తయారు చేశాం ఇది ది గ్రేట్ గోస్ టు డైరెక్టర్ అండ్ రైటర్స్ ఇక దీనిలో ఐదు మంది ఎవరికి వాళ్ళే హీరో ఒక పక్క మోహన్ బాబు ఆ మోహన్ బాబు పక్కన రవీనా టెండన్ విష్ణువర్ధన్ బాబు 
తన పక్కన ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ హన్షిక మనోజ్ ఎనిదర్ సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ ప్రణీత వరుణ్ సందీష్ ఆ అమ్మాయి కోసం హీరోయిన్ వెతుకుతున్నాం అలాగే తనీష్ అతని పక్కన హీరోయిన్ వెతుకుతున్నాం ఈ పిక్చర్కు ప్రత్యేకత ఏంటంటే అందరూ ఉన్నారు సినిమాలో ఉండే వాళ్ళు బ్రహ్మానందం గారు కోటా శ్రీనివాసరావు ఆలి రఘుబాబు లిస్ట్ మీకు ఇచ్చాను సినిమా పరిశ్రమలో ఉండే కమెడియన్స్ అందరూ ఈ పిక్చర్లో ఉన్నారు వీటి ఎరటికంటే ముఖ్యంగా మూడు పాటలు బప్పీల హరితో నేను సినిమా చేశాను ఇంతకుముందు సూపర్ హిట్స్ అన్ని అతను నాకు చేసిన రౌడీ గారు పెళ్ళాం బ్రహ్మ దొంగ పోలీస్ ఆల్ ఆల్ సాంగ్స్ ఆర్ సీ సూపర్ హిట్స్ ఇప్పటికీ పాడుకుంటూ ఉంటారు ఆయన కుమారుడు బొప్ప లహరి బొప్పి లహరి కుమారుడు బొప్ప లహరి ఆ కుర్రని అప్రోచ్ చేశాం వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్ డైరెక్ట్ గారికి మా అందరికీ నచ్చి ఒక మూడు పాటలు నాలుగు పాటలు రికార్డ్ చేశాం కీరవాణి గారు రెండు పాటలు బొప్పాల హరి ఒక మూడు పాటలు హచ్చు ఒక పాట రీ రికార్డింగ్ మణి శర్మ ఇలా అనుకున్నాం అందరూ ప్రేమతో యాక్సెప్ట్ చేశారు ఎన్ని ప్రత్యేకతలు అలాగే కెమెరామెన్ కూడా ఇంతకుముందు లక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్లో చేయలేదు లక్ష్మీ పిక్చర్కి పనిచేశారు గుండెల్లో గోదావరి గుడ్ టెక్నీషియన్ ఇంత కలయికతో ఇంకా కావలసింది భగవంతుని ఆశీస్సులు ప్రజల ఆశీస్సులు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి షూటింగు అది ఎక్కడ అన్నది దర్శకుడు చెప్తాడు నిర్మాతలు ఈ పిక్చర్కి విష్ణువర్ధన్ బాబు మనోజ్ కుమార్ యాక్చువల్గా నేను సినిమా తీయాలనే ఉద్దేశం ఇప్పట్లో లేదు నాకు లంకేశ్వరుడు తీర్దామనే ఆలోచనే ఉండింది కానీ ఈలోగా సబ్జెక్టు ఏది జరగడం విష్ణు మనోజ్ డాడీ ఒక సోషల్ పిక్చర్ లాంటి మనిషి చేస్తే బాగుంటుంది అని ఇన్స్పిరేషన్ చేశారు బిడ్డలిద్దరు ఈ రోజులు భగవంతుని ఆశీస్సులతో ప్రజల ఆశీస్సులతో విష్ణు ఈజ్ రన్నింగ్ హార్స్ మనోజ్ ఈజ్ రన్నింగ్ హార్స్ దే ఆర్ హ్యాపీ అందుకని నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను వాళ్ళిద్దరూ భగవంతుని ఆశీస్సులతో ట్రైన్ ఎక్కేశారు ట్రైన్ మూవ్ అయింది ఇక నేను ఇప్పుడు ఏడు సంవత్సరాల గ్యాప్లో పిక్చర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాను ఫైనలీ భగవంతుని ఆశీస్సులు మీ ఆశీస్సులు నాకు కావాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రీసెంట్గా ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి అని చెప్పి దాసరి గారి ఇంటికి వెళ్తే గురువు గారు ఒక విషయం చెప్పారు ఈ సినిమా చేస్తున్నా అని చెప్పి ఒక ప్రిస్టేజ్ మోహన్ బాబు గారు మొత్తం ఇద్దరు హీరోల్ని ఆయన యాక్ట్ చేస్తూ నీతో చేయించుకున్నారు డబ్బు కాదు ముఖ్యం ప్రిస్టేజ్ మైండ్లో పెట్టుకుని చేయన్నారు అది నాకు ఆల్రెడీ ఎవ్రీ సీన్ రాస్తున్నప్పుడు వస్తుంది సో ఇంత ప్రిస్టేజెస్ ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి నాకు ఒక అద్భుతమైన రైటర్స్ దొరికారు పోన గారు గోపి మోహన్ బివిఎస్ రవి మేమందరూ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడానికి ఒకటే ఒకటి కారణం ఈ కథ హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చివరి వరకు మెయిన్ మా కాన్సెప్ట్ ఎంటర్టైన్ చేయటం సో అలాంటి ఒక కామెడీ సినిమాని మొత్తం అందరం కలిసి బాగా చేస్తున్నాము స్క్రిప్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది సో నాకు కూడా మంచి హీరోలు దొరికారు అన్ని క్యారెక్టర్లకి సరైన పర్ఫెక్ట్ క్యాస్టింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో విష్ణు మనోజ్ వరుణ్ సందేశ్ తనీష్ వీళ్ళందరి సపోర్ట్ తోటి మోహన్ బాబు గారిని పక్కన పెట్టుకుని మేము ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని చేయాలని మీ అందరి ఆశీస్సులు కోరుకుంటున్నాం ఎక్కువ మంది హీరోలు ఉండటం వల్ల వాళ్ళందరూ ఇమీడియట్గా డేట్స్ దొరకకపోవటం వల్ల మేలో వాళ్ళందరితోటి కొన్ని సాంగ్స్ యూరప్లో ప్లాన్ చేసాం ఆ వచ్చిన తర్వాత అందరి డేట్స్ కొలాబరేషన్ అయిన తర్వాత రెగ్యులర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో బ్రహ్మానందం గారు ఆలీ గారు ఇలాగ మొత్తం ఆ కమెడియన్స్ అందరూ యాక్ట్ చేస్తున్నారు సో మోహన్ బాబు గారు ఇచ్చే ఈ సపోర్ట్ తోటి డెఫినెట్గా ఒక మంచి సినిమా చేస్తామని ఆశీర్వదించుతారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ పైన చేసిన ఒక గొప్ప నటుడు ఆయనకి ఒక కథ చెప్పించి ఒక కథ చెప్పి ఒక పాత్ర చెప్పి మెప్పించడం అనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే మోహన్ బాబు గారు నాకు నాకు అన్నయ్య ఆయన కెరియర్లో ఆయన చేయని పాత్ర లేదు ఆయన ఆయన టచ్ చేయని ఎమోషన్ లేదు అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పటికీ ఒక న్యూ కమ్మర్ లాగా మేము మేము చాలా కథలు అనుకున్నాం అంతకుముందు ప్రతి దాంట్లో తనని తను చూసుకుంటూ మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మాకు ఎనర్జీ ఇస్తూ ఆయనకి ఎలాంటి 
పిక్చర్ చేయాలని నేను మా గోపి మా రవి మేము ముగ్గురం చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ పైన చేసిన ఆయన సాటిస్ఫై చేయడం అన్నది మామూలు విషయం కాదు గొప్ప ఛాలెంజ్ ఆ ఛాలెంజ్తో పాటు మాకు వచ్చిన ఇంకొన్ని ఛాలెంజ్లు ఏంటంటే హీరోలుగా వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఒక స్థాయి ఒక స్థానం సంపాదించిన మా విష్ణు మనోజ్ వీళ్ళతో పాటు వరుణ్ అలాగే తనీష్ ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళు గొప్ప పేర్లు సంపాదించుకున్న హీరోలు వీళ్ళు వీళ్ళందరిని కలిపి వీళ్ళందరినీ ఒకే స్క్రీన్ మీద ఒకే కథలో అందరికీ న్యాయం జరుగుతూ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం అనేది ఇంకా పెద్ద ఛాలెంజ్ వీటన్నిటికీ మించిన ఇంకో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మేము ఫీల్ అయ్యేది ఫస్ట్ టైం మా అన్నయ్య మోహన్ బాబు గారు అలాగే విష్ణు మనోజ్ ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి ముగ్గురు హీరోలు ఒకే స్క్రీన్ మీద చేయబడడం అనేది ఫస్ట్ టైం 